বন্ধুগণ আপনারা হয়তো জানেন যে ইতিমধ্যে আমাদের সিসি টু থাউজেন্ড এইটিন এর আপডেট গুলো সব চলে এসেছে অ্যাডোবির বিভিন্ন অ্যাপস এর জন্য আজকে আমরা স্পেসিফিকলি আফটার এফেক্টস এর যত ফিচার গুলো আসছে নতুন নতুন এক্সাইটিং ফিচার গুলো সেগুলো নিয়ে কথা বলবো তো চলুন কথা না বেরিয়ে সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাই টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে বলে নিতে চাই যদি কেউ আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে নিচের লিঙ্ক থেকে যাবেন গিয়ে সাবস্ক্রাইবে একটা ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে ক্যান্সেল করে দিয়ে বেল আইকনে ক্লিক করে সেন্ড মি অল নোটিফিকেশান তারপর সেভ করে নেবেন এরপর আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে যাবেন ওখানে যদি লাইক না দেওয়া থাকে তাহলে লাইক দিয়ে নেবেন আর ফলোইং থেকে সি ফাস্ট করে দেবেন তাহলে যে কোনো ভিডিও আমরা যখনই আপলোড দিব তার একটা নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার কাছে আচ্ছা এগে তো গেল সেলফ প্রমোশনের কথা এবং আসি কাজের কথায় কাজের কথা হচ্ছে আগামী মাসের মাঝে মাঝে থেকে আমরা একটা শর্ট কোর্স করাবো আফটার ইফেক্টস আর বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলে সব কিছু শিখতে পারবেন আপনার এখান থেকে বত্রিশটা ক্লাস হবে তিন মাস ধরে ক্লাস চলবে পাঁচটা পূর্ণাঙ্গ প্রজেক্ট থাকবে এবং প্রজেক্ট কমপ্লিট করার পরে আপনি একটা সার্টিফিকেটও পাবেন সো খুবই দারুণ একটা কোর্স এখানে সব ডিটেলস দেওয়া আছে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনাদেরকে এখান থেকে আপনার ডিটেলসগুলো পড়ে যদি ভর্তি দিতে চান তাহলে আমাকে এ নাম্বারগুলোতে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে পারবেন এই গেল একটা কাজের কথা সেকেন্ড কাজের কথা হচ্ছে লিঙ্কা ডট কম একটা অসাধারণ একটা সাইট এখান থেকে আপনারা অনেক টিউটোরিয়াল দেখতে পারবেন ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এবং অনেক ধরেন অনেক অনেক স্কিল ফটোগ্রাফি টোটোগ্রাফি হাবি যাবি অনেক আছে যে লাইব্রেরিতে গেলে অনেক কিছু দেখতে পারবো আমি এখানে সিক্স থাউজেন্ড প্লাস কোর্স আছে এবং এই সিক্স থাউজেন্ড প্লাস কোর্সের অ্যাক্সেস যদি আপনি চান এবং এগুলো শেষে একটা সার্টিফিকেটও দেয় এই সার্টিফিকেটগুলো আবার মার্কেট প্লেসে অনেক ভ্যালু আছে এগুলো যদি আপনার থাকে তাহলে মার্কেট প্লেসে সহজে আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যান করতে পারবে না তো এরকম একটা প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস যদি চান আপনি লিন্ডায় যেটার মাধ্যমে সব আজীবনের যত কোর্স ওরা রিলিজ করবে সব দেখতে পারবেন প্লাস সার্টিফিকেট নিতে পারবেন এই যে আমার মতন আমি যেমন নিছি এরকম যদি চান তাহলে আমার ফেসবুক পেজ অথবা আমার পার্সোনাল প্রোফাইলে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে আমাকে নক করে এটা আস করবেন এটা প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে তাহলে আমি আপনাকে ওটার অ্যাক্সেস দিয়ে দেব আর আমি আপনাদেরকে অনেক কিছু ফ্রিতে দিই এই জিনিসটা আমি ফ্রিতে দিতে পারবো না খুবই সামান্য কিছু খরচ করতে হবে আপনাদেরকে আগেই বলে নিচ্ছি তো ওইটা অবশ্য যেটা পাবেন এর বদলে ওটার তুলনায় খরচটা তেমন কিছুই না তো ওইটা দিয়ে আপনি এটা নিতে পারবেন এবার আসি আমাদের কীভাবে আমি টু থাউজেন্ড এইটিন আপডেটগুলো নিব প্রথমত আপনারা একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনাদেরকে এই যে ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ডেস্কটপ অ্যাপের এখানে গিয়ে আপনাদের উইন্ডোজ হলে উইন্ডোজ ম্যাক হলে ম্যাক এটা আপনি ক্লিক করলেই ডাউনলোড হয়ে যাবে ডাউনলোড হওয়ার পর ইএক্সি ফাইলটা নর্মালি যেভাবে যে কোনো ইএক্সি ফাইল আপনি ইনস্টল দেন সেটা ওভাবে ইনস্টল দিয়ে নেবেন ইনস্টল দেওয়ার পরে কিছুটা এরকম একটা অ্যাপ আপনি দেখতে পারবেন এই যে ইনস্টল করার পরে আপনি সাইন ইন করে নেবেন তারপর আপনার এখানে দেখতে পারবেন যে অ্যাপসে আসলে যে যে অ্যাপ আপনার লাগবে সেখানে আপনি এটার কোম ট্রায়াল লেখা পাবেন আপনি ক্লিক করলে এটা ডাউনলোড হওয়া শুরু হবে তারপর এখানে স্টার্ট ট্রায়াল লেখা হবে পুরোটা ডাউনলোড হওয়ার পরে পার্সেন্টেজ পুরোটা কমপ্লিট হওয়ার পর তো এখন তো আমার মানে ট্রায়াল ভার্সান আমার অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল এখন আমি এটা ক্র্যাক করবো কীভাবে ক্র্যাক করার জন্য আপনারা প্রোগ্রাম ফাইলে যাবেন ওখান থেকে প্রোগ্রাম ফাইলস অ্যাডোবি ধরেন আফটার ইফেক্ট সিসি টু এরপর সাপোর্ট ফাইল এর মধ্যে গেলে আমরা যে ডিএলএল ফাইলগুলো পাবো এইখানে আমাদের এই ফাইলটা দিতে হবে এই ফাইলটা আপনাদের এখানে থাকবে না আমি নিচে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো ম্যাজিক ফাইল নামে ম্যাজিক ফাইল থেকে আপনারা এই ফাইলটা ডাউনলোড করে কপি করে এখানে বসায় দেবেন ঠিক আছে বসানোর পরে আপনি ডাবল ক্লিক করবেন আচ্ছা যদি এরকম ওয়ার্নিং দেয় ইয়েস দিয়ে নেবেন তারপর এরকম পপ আপ বক্স আসলো আমি মিউজিকটা অফ করে দিলাম এখান থেকে টিক দিয়ে তারপর একদম নিচে গিয়ে আমার সিক্সটি ফোর বিট তাই সিক্সটি ফোর বিট আমি ক্লিক করে দিলাম তারপর প্যাচ দিলাম প্যাচিং ডান হয়ে গেল কেটে দিলাম দেন আমার ফুল ভার্সান ওপেন হয়ে যাবে আমি এখানে আফটার ইফেক্টস লঞ্চ করলাম প্রথমে হক চকা যায় না কারণ ইউআই একটু বড় সড়ো রকমের চেঞ্জ আছে প্রথমে এখানে দুইটা বাটন দেওয়া আছে কারণ আগে যেমন ওয়েলকাম স্ক্রিন দিয়ে আসতো ওই জিনিসটা খুব পিটকুটে লাগতো অ্যাটলিস্ট আমার কাছে এখন অনেক ইজি হয়েছে এখন আপনি ধরেন নতুন কম্পোজিশন খুলতে চাইলে এখানে দেবেন অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে একটা ফুটেজ নিয়ে আসি ওইটাকে ড্র্যাক করে কম্পোজিশন এর মধ্যে আনে ওটার সেটিং অনুসারে কম্পোজিশন ক্রিয়েট করি বাট এখন এত কিছু করার দরকার নেই আমরা জাস্ট এখানে এক ক্লিক দিয়ে যে যে কোনো ফুটেজ আমরা যদি ধরা দিই ইম্পোর্ট দিই তাহলে ওই ফুটেজের যে সেটিং আছে যেমন আমার আগে টিউটোরিয়ালের সেটিং ছিল উনিশশো বিশ বাই এক হাজার আশি থার্টি এফপিএস এবং আনুমানিক সাত সেকেন্ড সামথিংয়ের ডিউরেশন ওই অনুসারে আমার একটা কম্পোজিশন খুলে যাবে এবং কম্পোজিশনের নামটা ওই ফাইলের নাম অনুসারেই
যাই হোক ওয়াই এখানে আবার সিলেক্ট মানে ওয়ার্নিং দেখাচ্ছে কারণ ওয়াই অন্য কিছুর জন্য অ্যালার্ট করা আছে আবার কেটেও দিতে পারলাম তো আপনারা এভাবে যে কোনোটা আপনারা চেঞ্জ করে তার ওকে দিলে ওটা অ্যাসাইন হয়ে যাবে আমি এখানে ক্যান্সেল দিচ্ছি আমি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না আপাতত তো এই গুলো আমাদের সেকেন্ড আপডেট নেক্সট আপডেট হচ্ছে টেক্সট প্রিভিউ আমি যদি টেক্সট টুল নেই এখান থেকে টেক্সট টুল নিলাম নেওয়ার পরে যদি আমি এখানে কিছু লিখতে শুরু করি হ্যাঁ আমরা এটাকে কালো করে ফেলি দেখার সুবিধার জন্য ওকে তো এখন পর্যন্ত কোনো কিছু অন্যরকম লাগতেছে না বাট যখনই আমি এটা ফন্টটা চেঞ্জ করতে যাবো ক্লিক করলাম দেখেন পুরো এখন পুরো আরও অন্যরকম হয়ে গেল সিসি সেভেন থেকে পুরো আলাদা কারণ এখন আমি ফন্টের পাশে আমার প্রিভিউ দেখতে পারবো প্লাস কিছু কিছু ফন্ট ফ্যামিলি আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারবো খুলে এভাবে এবং টাইপ কিট যেটা আছে টিকে অ্যাডোবি টাইপ কিট সেটার সাথে আমরা এখানে সাইন ইন করলে এখান থেকে আমরা সিঙ্কোনাইজ করতে পারবো বিভিন্ন ফ্রি ফন্টগুলা প্লাস আমরা যেটা আমাদের বেশি ইউজ হয় যেমন ধরেন আমার ক্ষেত্রে হেলভাটিকা আমি প্রচুর ইউজ করি হেলভাটিকা ফন্ট এটার পাশে তো ফেভারিট দেওয়ার জায়গায় নেই যাই হোক আবির্ভাব এটার পাশেও দেওয়ার জায়গা নেই আচ্ছা যাক যেগুলো মনে হয় টিকের সাথে দেয়া আছে ওগুলোর সাথে দেওয়ার কথা কি হইলো আচ্ছা যাই হোক এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো ফন্টের পাশে আমাদের স্টার চিহ্ন দেওয়া আছে আমি যদি কোনো ফন্টের পাশে স্টার চিহ্ন দিই তাহলে সেটা হচ্ছে আমার ফেভারিট হিসেবে সিলেক্টেড হয়ে যাবে এখন আমি এটা সিলেক্ট করে আমি যদি স্টার বাটনটা এখানে ক্লিক করি তাহলে শুধু আমার যেগুলো স্টার দেওয়া আছে সেগুলোই দেখা যাবে ওকে অথবা আমি টিকে ক্লিক করলে যেগুলো আমার টাইপ কিট থেকে আমার সিঙ্কোনাইজ করা ফন্ট সেগুলো এখান থেকে দেখা যাবে অর্থাৎ ওই যে ডেস্কটপ অ্যাপ থেকে সিঙ্কোনাইজ করছি ওগুলো দেখ এগুলো নিয়ে আমরা রিডেসে পরে কথা বলবো ওগুলা কি জিনিস বাট এখন সবচেয়ে বড় আপডেট হচ্ছে আমাদের প্রিভিউটা দেখা যাচ্ছে আগে প্রিভিউ দেখা যায় দেখে খুবই কষ্ট লাগতো আফটার ইফেক্টসে দেখা যায় না কিন্তু আমার ফটোশপ আর ইলাস্ট্রেটারে আগে থেকে দেখা যেত এখন আমরা আফটার ইফেক্টসও দেখতে পারবো তো এইগুলো আমাদের থার্ড আপডেট ফোর্থ একটা মাইনর আপডেট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সাই লেয়ারের ক্ষেত্রে ধরেন আমি যদি এটাকে এটার উপর আরেকটা সলিড নিই কন্ট্রোল ওয়াই এখন সাই কি জিনিস সেটা তো আমরা হয়তো সবাই জানি যারা ব্যাসিক টিউটোরিয়ালগুলো দেখছি জানার কথা আমি যদি এখন এফ ফোর চাপি এবং এটাকে সাই করে দেই হ্যাঁ দেন আমি কম্পোজিশনের জন্য সাই লেয়ার অন করি তাহলে আগে কিন্তু বুঝা যাইত না যে এটার ভিতরে কোনো লেয়ার আছে বাট এখন আমি যদি এটার উপর আরও কয়েকটা সলিড নিই তাহলে ভালো হবে সুবিধা হবে দেখেন এই দুইটার মাঝখানে খেয়াল করেন আমি একটু জুম করে দিব পোস্ট প্রোডাকশানে এখানে খেয়াল করেন আর এখানে খেয়াল করেন তো একটু গাঢ় একটা লাইন হয়তো দেখতে পারবেন এটাই হয় মানে এখন ইন্ডিকেট করে যে এর মাঝখানে একটা সাই লেয়ার তোমার উপস্থিত আছে ওকে তো এইগুলো আমাদের ফোর্থ আপডেট ফিফথ আপডেট হচ্ছে মোশান ব্লাস জিপিউ এখন ধরেন আমরা যদি এগুলো অফ করে দিই এখন আমার টেক্সটটাকে আমরা যদি একটা শিফট অল্ট চেপে পি দেই তাহলে আমাদের একটা কি ফ্রেম হবে এখান থেকে এখানে আনলাম এখন এটার জন্য আমরা লেয়ারের জন্য আমরা মোশান ব্লাডটা অন করলাম আর কম্পোজিশনের জন্য মোশান ব্লাডটা অন করলাম ঠিক আছে এবার কার্সারটা এখানে গেলে দেখতে পারবো হয়তো বা এটা অনেক ফাস্ট করতে হবে তাহলে দেখতে পারবো এই যে যদি আমরা জুম ইন করি দেখেন এটা অফ করলে একদম ফ্রেশ অন করলে একটু ঝাপসা আসতেছে এটা আসতেছে মোশান ব্লারের কারণে বাট আগে যেটা হয়তো মোশান ব্লার অন করলে আমাদের পিছনে ধীরে ধীরে কচ্ছপ বচিতে চলা শুরু করতো কারণ আমাদের ওটা সিপিউতে প্রসেস হইতো কিন্তু এখন আমাদের ব্যাপার হচ্ছে এটা জিপিও প্রসেসিং হবে এবং শুধু মোশান ব্লারই না আপনার ফার্স্ট ব্লার গজিয়ান ব্লার যত রকমের ব্লার রিলেটেড ইফেক্টগুলো আছে সেগুলো জিপিও রিলেটেড হবে সো আপনি যদি ফাইলে গিয়ে প্রজেক্ট সেটিংসে যান কোথায় আসে যান আমার প্রজেক্ট সেটিং এই যে হ্যাঁ কন্ট্রোল অল্টার শিফট কে ওকে এখানে গিয়ে যদি আপনি ইউজ থেকে আপনি মার্কিউরি জিপিউ অ্যাক্সেলারেশন অন করে দেন তাহলে আপনি সবচেয়ে বেস্ট রেজাল্ট পাবেন যদি আপনার গ্রাফিক্স কার্ড থাকে অন্যথায় অবশ্যই আপনাকে মার্কিউরি সফটওয়্যার অন লিতে রাখতে হবে ওই আগের মতন পারফরমেন্স নিয়ে সো আপনি এখন জিপিউ থাকলে আগে জিপিউ থাকলেও কোনো লাভ হতো না আফটার ইফেক্টসের জন্য খুব একটা ওই থ্রি ছাড়া আর এখন আপনি টু ডির ক্ষেত্রেও কিছু কিছু যে হাই গ্রাফিক্স রিলেটেড ব্যাপারগুলো আছে এগুলো জিপিউ মধ্যমে হবে আবার জিপিউ না থাকলেও কাজ করবে সো জিপিউ থাকলে আপনি ওই এক্সট্রা সুবিধাটা নিতে পারবেন এইগুলো আমাদের পাঁচ নম্বর ফিচার এখন সবচেয়ে বড় দুইটা ফিচার হচ্ছে ছয় আর সাত নম্বর ছয় নম্বর ফিচার যেটার জন্য স্পেশালি আমি এবং আমার মতন আরও অনেক লোক অনেক দিন যাবত ওয়েট করেছিলাম যখন থেকে প্রায় এক মাস আগে এই ফিচারটা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তখন থেকে আমি খুবই এক্সাইটেড আমার ঘোরাতের ঘুম হারাম এত অস্থির একটা ফিচার আসতেছে সেটা হচ্ছে যেটা আগে হয়তো আপনারা দেখছেন যদি আমি এখানে একটা শেপ লেয়ার নেওয়ার চেষ্টা করি একটা পাথ তৈরি করি তাহলে হয়তো
ঠিক আছে ইভেন আমি যদি কোন একটা ধরেন কিছু একটা বানাই ওটাকে ট্র্যাক করতে চাই ওটা শুধু একটা অংশ বা একটা অ্যাঙ্কর ট্র্যাক হবে আমার ভিডিও ফুটেজের কোনো মাথা বা কোনো গাড়ির সাথে লেগে থাকবে সেক্ষেত্রে আমার এরকম কাজ করার কোনো সুযোগ ছিল না তো আমি ক্লাস্টার বা কানেক্ট লেয়ার্স নামের কিছু স্ক্রিপ্ট ইউজ করতাম থার্ড পার্টি সেগুলো অনেক ভালো রেজাল্ট দিত না কারণ ওটা হচ্ছে বিম নামে একটি ইফেক্ট আছে ওগুলো কাজে লাগাইতো ওটা আমি নর্মালি কাজে লাগাতে পারি আমার স্ক্রিপ্টের দরকার হয় না আল্লাহ দিল্লা এতটুকু ইয়ে আসে আমার যাই হোক তো এখন যেটা হয়েছে যে অ্যাডোবির যে ভাই ব্রাদার আছে আমাদের তারা করছে যে দুইটা নিজস্ব স্ক্রিপ্ট ডেভেলপ করছে অস্থির দুইটা স্ক্রিপ্ট আমি আপনাদেরকে একটু এক নজর দেখাই এই যে আমাদের ক্রিয়েট নাল ফ্রম পাত আর বিআর কম বিআর কম পরে আসতেছে আমাদের সেভেন্থ আপডেট এটা সিক্স আপডেট ক্রিয়েট নাল ফ্রম পাত এটা ওরা ডেভেলপ করছে ডেভেলপ করে যে আমাদের স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট ইউআই প্যানেলের মধ্যে দিয়ে দিছে বিল্ট ইন ভাবেই সো এখন আর আমাদের কোনো থার্ড পার্টি প্লাগ ইনের দরকার হবে না এখন আমরা জাস্ট পাতটা সিলেক্ট করে উইন্ডোজে যাব উইন্ডোজের নিচে দেখবো যে ক্রিয়েট নাল ফ্রম পাতস এটাকে আমরা ডকও করতে পারবো ধরেন আমার ক্ষেত্রে আমি এটাকে সবসময় ইনশাল্লাহ ডকে রাখবো এখানে যেহেতু আমি শেপ নিয়ে অনেক কাজ করি আমার শেপ নিয়ে কাজ করতে অনেক পছন্দ তো আমি এটা এখানে রাখবো তারপর এখানে তিনটা অপশান আছে প্রথম হচ্ছে যে পয়েন্ট ফলো নালস এটা যদি আমি ক্লিক করি দেখতে পারবেন আমার চারটা পয়েন্টের জন্য চারটা নাল ক্রিয়েট হয়েছে এখন যে কোনো যে কোনো নালকে যদি আমরা নাড়াই যেমন এটা সিলেক্ট করলাম এটার পজিশনকে আমি অ্যানিমেট করতে পারবো ধরেন এখানে অ্যানিমেট করলাম দশ সেকেন্ড এটাকে সরাই নিয়ে গেলাম সরি তো এখন দেখেন আমার নালের সাথে সাথে কিন্তু আমার ওই বিশেষ পয়েন্টটা নড়তেছে ইভেন তাহলে আমরা ওই যে থ্রি ডি ট্র্যাক ক্যামেরা ট্র্যাক করছি বা সিঙ্গেল পয়েন্ট ট্র্যাক করছি সেই সব ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের যে নালটা হবে যেটার মধ্যে আমরা টার্গেট হিসেবে কি ফ্রেমগুলো দিব সেগুলোর সাথে আমাদের অ্যাঙ্করটাকে কিন্তু আমরা কি ফ্রেম মানে প্যারেন্ট করে দিতে পারবো বা আমাদের এই নালটাকে আমরা প্যারেন্ট করে দিতে পারবো সো এটা একটা হিউজ আপডেট আমার জন্য ইভেন আমি তো এর আগে অনেক আপডেট যেমন সিসি সেভেন্টিনের ক্ষেত্রেও আমি বলছি যে ভাই দরকার নেই আপডেট করার সিসি ফিফটিন যা আছে সিসি সেভেনটিন অলমোস্ট তাই এটাই সবাই বসি বাট আমি এখন বলবো যে সিসি এইটিন যাদের সুযোগ আছে আপডেট করার অবশ্যই আপনার আপডেট করে নেন অ্যাটলিস্ট এই ফিচারটার জন্য হলেও কারণ এটা একটা জোস ফিচার আমার কাছে মনে হচ্ছে এটাতে অনেক কাজ করা যাবে এবং আমরা খুব শীঘ্রই এগুলো নিয়ে অনেক টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো সো আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন আর চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাই হোক দুইবার বলে ফেলছি আর বলবো না এখন এটা তো গেল একটা পয়েন্ট আমরা যদি এখন আবার একটু কন্ট্রোল জেড জেড দিয়ে পিছনে যাই হ্যাঁ আবার আগের জায়গায় আসছি সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের নাল ফলো পয়েন্টস এটা যদি ক্লিক করি অলমোস্ট সেম জিনিস হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনারা নালগুলো নাড়তে পারবেন না দেখছেন এখানে আপনার পাথ নাড়তে হবে পাথে ক্লিক করে আমি যদি সিলেকশন টুল নিয়ে কোনো অ্যাঙ্কর নাড়ি সেক্ষেত্রে আমার ওই নালগুলোও নড়বে অটোমেটিক আপডেট হবে দেখছেন নালটা এটার সাথে নড়ে গেছে তো এখন আমরা এগুলো কি ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি আমরা একটা উদাহরণ দেখতেছি এ ধরনের ফিচারগুলো আমাদের ইনফোগ্রাফিক যে অ্যানিমেশন আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন আনবে আমাদের অনেক সহায়তা করবে যেমন ধরেন আমরা এখন যদি একটা ইনস্ট্যান্ট আমি এটা বানাইলাম মাত্র এই ধরনের একটা এক্সাম্পল দেখানোর জন্য যেমন এটাকে আমি এখানে লাগাইলাম নিজের মতন আর এগুলোকে আমি লাগাই নেই বাট যদি আমরা শেপ লেয়ার মেইন শেপ লেয়ারে যাই এটা থেকে আমরা কন্টেন্ট এখান থেকে শেপ এখান থেকে পাথ এই পাথটা সিলেক্ট করার পরে আমরা নাল ফলো পয়েন্টস দেই তাহলে আমার এভাবে আমার কিছু চারটা নাল চারটা অ্যাঙ্ক করার জন্য তৈরি হলো দেন আমি জাস্ট আমার শেপ লেয়ারগুলো একটা একটা করে সিলেক্ট করবো অর্থাৎ গোল্লাগুলো সিলেক্ট করে নালগুলোর সাথে প্যারেন্ট করে দিব তো আমি দেখি উপরের নয় হচ্ছে মানে উপরের আট হচ্ছে আমাদের শেপ লেয়ার ফাইভের জন্য সো আমি কি করবো এখানে প্যারেন্ট নেবো এখানে গিয়ে ছাড়ার আগে শিফট চাপবো এখানে আপনারা শর্টকাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই যে পাশে তো শিফট চেপে আমরা যদি আটে ছেড়ে দিই তাহলে অটোমেটিক এখানে সেটা স্ন্যাপ করে গেল এভাবে আমরা বাকিগুলো স্ন্যাপ করে ফেলবো খুব তাড়াতাড়ি সো দেখেন আমার অ্যাঙ্কর মোতাবে চলে আসছে এবং স্কেলগুলো তার নিজের মতন একটা করে নিছে আর কি স্কেলগুলো তো আমি আবার এখান থেকে ছোটো বড়ো করতেই পারবো কিন্তু এখন যখন আমি পাথ ধরে আমার সিলেকশন টুল দিয়ে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্করকে নাড়াবো আমার কিন্তু ওই গোল্লাগুলোও এটার সাথে অটোমেটিক মুভ হচ্ছে বুঝতে পারছেন সো এখন যদি আমরা আবার এটাকে সিলেক্ট করে আবার পয়েন্ট ফলো নালস দেই এবং আরও চারটা নাল তৈরি হবে ওই নালগুলোর সাথে যদি আমরা এটাকে প্যারেন্ট করি তাহলে বুঝতে পারতেছেন ওগুলোকে আমরা অ্যানিমেশনও করতে পারবো তো খুবই একটা দারুণ ফিচার ইনফোগ্রাফিক অ্যানিমেশনের জন্য সো এগুলো নিয়েও আমরা পরবর্তীতে আরও ডিটেল আলোচনা করে আরও টিউটোরিয়াল দিব আপাতত জাস্ট এটুকুই থাক আর ট্রেস পাত্রটা আমরা একটু দেখে নিব তো বন্ধুগণ দেখ
ট্রেস পথ দেওয়ার পর দেখতে হচ্ছে আরেকটা নাল আমার তৈরি হয়েছে আমি এটা যদি পজিশনে যাই পিতে পজিশনে আসলে কিছু পাবো না যদি ইউতে যাই তাহলে দেখবো যে দুইটা কি ফ্রেম আছে এখানে এই যে এটা হচ্ছে আমার প্রোগ্রেস বার এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রোগ্রেস বারের স্লাইড এটা আমার যদি যতক্ষণ আমার শেষ হবে ততক্ষণ আমার এটা একবার রাউন্ড করবে ঠিক আছে পুরো মাস্কটা জুড়ে ইভেন এখানে আমার লুপ অপশন যেহেতু দেওয়া আছে সো আমার লাস্ট কি ফ্রেমের পরেও এটা আজীবনের ভাবে লুপ করতেই থাকবে পুরো ওয়ার্ক ফ্রেম জুড়ে তো এখন আমরা এখানে যদি আমরা আরেকটা ইয়া দিই ইফেক্ট দিই আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে ধরেন এই যে রাইট অন লিখে টাইপ করাই আছে তো আমরা রাইট অন দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট ব্রাশ যে পজিশনটা আছে এটাকে আমরা আমাদের নাল ফরটিনের সাথে নাল ফরটিনের যে পজিশন সেটার সাথে আমরা অ্যাটাচ করে দিব কীভাবে করব দেখি ক্লিক করলাম অল্ট চেপে ব্রাশ পজিশনে ক্লিক করলাম যে স্টপ পস্টার মধ্যে তাহলে আমার এক্সপ্রেশনের জন্য দড়িটা আসলো এবার আমি দড়িটা ধরে উপরে নিয়ে যাচ্ছি এই যে নাল ফরটিনের পজিশনের সাথে আমি লাগিয়ে দিলাম লাগায় ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিলে এটা আপডেট হবে এখন দেখেন যে সে লোড করবে অনেক সময় ধরে এ কারণে আমি রেজুলেশন কমায় রাখছি এত দূর আমরা যাব না আসলে আমরা আগে ইউটা দেখি হ্যাঁ ইউটা আমরা কমায় দিব তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে যদি একটা লুপ হয় তাহলে আমরা আনুমানিক এক সেকেন্ডে কেমন রেজাল্ট পাই সেটা দেখব তো এটা আপডেট হোক তারপর ফিরে আসছি অন্য কারণ আপডেট তো হয়েছে কিন্তু কোনো কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না হয়তো একটু অ্যাডজাস্ট করা লাগবে আমরা আবার ব্যাকগ্রাউন্ডে গেলাম আমরা এখানে দিলাম ধরেন চার আর আমাদের আর কি সেটিং করা লাগবে এখানে দিলাম একদম লাস্টে দিলাম পয়েন্ট ফোর ওকে আর কিছু তো চেঞ্জ করা লাগবে না এবার আপডেট হতে থাক এই যে আপডেট হয়ে গেছে আমরা যদি এটা এটা অন অফ করে দিই তাহলে দেখতে পারবো দেখেন কেমন যেন স্ক্র্যাচের মতন আসতেছে যদি আমার ফুল রেজুলেশনে করি তাহলে দেখতে পারবো কত সুন্দর একটা স্ক্র্যাচ অ্যানিমেশনের মতন হচ্ছে ঠিক আছে আমরা যদি একটু প্লে করি তাহলে দেখতে পারবো এটা আসলে আরও ফাস্ট করে দেওয়া যায় আমরা একটু ফাস্ট করে দিই হ্যাঁ তারপর যদি প্লে করি দেখতে পাবো এখানে স্পেসিং বেশি অবশ্য কত সুন্দর হ্যান্ড রন অ্যানিমেশনের মতন একটা রেকটেঙ্গল হচ্ছে সো আপনি চিন্তা করেন মাস্কের জায়গায় তো আমরা রেকটেঙ্গেল যে আর অনেক কিছুই করতে পারতাম সো এটার পসিবিলিটিটা বুঝতেই পারতেছেন আর এবারের আপডেটটা আমার কাছে অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়েছে যে ইনফোগ্রাফিক বেসড আপডেট এখানে ইনফোগ্রাফিকের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে ইভেন জেসন নামে এক ধরনের আপনার কোডিং রিলেটেড কিছু একটা জিনিস আছে ওটা আমি ডিটেলসে পড়ে অন্য কোনো ভিডিওতে দেখাবো যে কীভাবে জেসনের মাধ্যমে আমরা পাত ড্রিভেন অ্যানিমেশনগুলো করতে পারি জেসন কোডিং করে করে সো ওগুলা দিয়ে আমরা খুব ফ্লেক্সিবিলিটি পাবো আমাদের বারবার কি ফ্রেম নিয়ে না আচারা করতে হবে না ওগুলো নিয়ে কাজ করলে জাস্ট আমরা টেক্সটা চেঞ্জ করব অটোমেটিক আমাদের পুরো অ্যানিমেশন আপডেট হয়ে যাবে তো এখন হচ্ছে আমাদের সপ্তম আপডেট যেটা হচ্ছে আমাদের থ্রি সিক্সটি বা ভিআরের জন্য ওই যে আমরা আপনাকে বলছিলাম না যে কিছু বিল্ট ইন স্ক্রিপ্ট ওরা বানাইছে তার মধ্যে আরেকটা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে ভিআর কম্প এডিটর এটা আমরা কোথায় পাবো উইন্ডোজে গেলেই একদম নিচে ভিআর কম্প এডিটার পাবো যদি আপনি এর আগে কখনো কোনো স্ক্রিপ্ট না চালা থাকেন তাহলে আপনারা ফাইলে যাবেন প্রজেক্ট সেটিং সরি প্রজেক্ট সেটিং না ভুল করছি আমি ইডিটে যাবেন ইডিটে গিয়ে যাবেন হচ্ছে প্রিফারেন্স প্রিফারেন্স থেকে জেনারেল ঠিক আছে জেনারেলে গিয়ে একটু চেক করে নেবেন যে আপনাদের এইটা অন আছে কিনা অ্যালাউ স্ক্রিপ্ট টু রাইট ফাইল এক্সেস নাইলে আপনাদের ওয়ার্নিং দিবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে দিচ্ছি আমরা এটাকে ডক করে নিচ্ছি এখানে আমরা এটা নিয়ে আসলে আজকে খুব বেশি আলোচনা করব না এখানে ডক করে নিলাম এটা জাস্ট আপনারা বুঝেন যে আগে থ্রি সিক্সটি বা ভিআর রিলেটেড ভিডিওগুলো এডিট করার জন্য আমাদেরকে থার্ড পার্টি প্লাগ ইন ইউজ করা লাগতো যেমন হচ্ছে স্কাই বক্স থ্রি সিক্সটি বা ভিআর টুল কিট এগুলো ইউজ করা লাগতো আমি খুব বেশি ইউজ করি নাই যেহেতু আমার মোশানে খুব বেশি দরকার হয় না থ্রি সিক্সটি ভিডিও বানানোর বাট যারা ভিডিও প্রোডাকশানের কাজ করেন আফটার ইফেক্টসে তাদের হয়তো দরকার হতে পারে সো এটা অবশ্যই একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপডেট কারণ দুনিয়া আস্তে আস্তে ভিআর রিলেটেড হয়ে যাচ্ছে ভিআর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা আপডেট একটা দরকার ছিল আফটার ইফেক্টসের করা বাট এটা নিয়ে আমি আজকে খুব বেশি কথা বলবো না কারণ আমার নিজেরও তো রিসার্চ করা হয় না এটা নিয়ে আমি নিজেও এটা খুব বেশি কাজ জানি না তবে আপনারা যদি চান তাহলে এটা মানে এটা এত বড় ভাস্ট একটা আপডেট যে এটা নিয়ে আসলে একটা পর্ব হওয়ার মতন দশ বারো মিনিটের তো আপনারা যদি চান তাহলে আমি এটার উপর একটু বিস্তর গবেষণা করে পড়াশোনা করে নিজে একটু প্র্যাকটিস করে এটার উপর আলাদা একটা ভিডিও বানায় দিব তার জন্য নিচে কমেন্ট করতে হবে কমেন্ট করে বলতে হবে যে ভাই এটা আমার দরকার তো যাই হোক বন্ধুগণ আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন কোথাও বুঝতে আসবে তাহলে কমেন্ট করুন কোনো নতুন ফিচার যদি আপনার ভালো লেগে থাকে আর আমি আপডেট এটা বলতে ভুলে যাই তবে সেটার কথাও বলতে পারেন আর নেক্সট ভিডিওটার আশা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ যে